पुलिस थाना सुजानपुर में नशा निवारण समिति की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीना ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की उन्होंने कहा कि जनता का सहयोग पुलिस विभाग को मिले तो अपराध नशा और जो भी वारदातें घटित होती हैं उन पर लगाम लगाई जा सकती है नशा करना नशा बेचना अपराध है इसके साथ ही सबसे बड़ा अपराध इस तरह का कार्य होता देखना और उसकी सूचना पुलिस तक नहीं पहुँचाना है पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीना ने कहा की आम लोगों का सहयोग मिले तो हर काम पर लगाम लगाई जा सकती है जिस घर में पारिवारिक सदस्यों में लड़ाई होती है उसी समय उस परिवार का पतन होना शुरू हो जाता है जहां तक हो सके लड़ाई झगड़े पर अंकुश लगाएं और मिल बैठ कर समस्या का हल करें जरूरत पड़ती है तो उस लड़ाई झगड़े को पंचायत स्तर या थाना स्तर पर ही हल करें उन्होंने आह्वान किया है कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी शेयर न करें फेसबुक पर बिना जान पहचान के मित्र साथी न बनाए और न ही अपनी जानकारी शेयर करें इस मौके पर अतिरिक्त सीओ बटालियन जंगल वैरी कुलवंत सिंह सैनिक स्कूल सुजानपुर रजिस्ट्रार लेफ्टिनेंट कमांडर सचिन वर्मा आदि मौजूद रहे वहीं पुलिस अधीक्षक हमीरपुर रमन कुमार मीना ने सुजानपुर में पहुंचकर बाल आश्रम सुजानपुर के साथ शहर के जरूरतमंद बच्चों को गर्म कपड़े उपहार स्वरूप भेंट किए करीब अढ़ाई दर्जन नई जैकेट बच्चों को थाना सुजानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत उन्हें पहनाई गई इस दौरान उन्होंने खुद अपने हाथों से बच्चों को ड्राई फ्रूट भी दिए और उनके जीवन की मंगल कामना की इस मौके पर थाना प्रभारी श्यामलाल के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे सोसाइटी में अपनी छवि सुधारने के लिए सोसाइटी को सशक्त करने के लिए हम अपना रोल किस तरह कर सकते हैं हमारे वहां जाने के बाद में जब से ये इस तरह का हमने शुरू किया बच्चे कई बार यहाँ थाने भी हमने बुलाए यहाँ भी इनके लिए कोई कार्यक्रम हम ही हम बच्चों से जाके मिलते हैं तो सोसाइटी के बाकी अच्छे लोगों ने भी बच्चों के लिए क्योंकि ऐसा है कि दुनिया में मददगार बहुत है लेकिन हमें जिन देशों में आर्मी अपना काम आर्मी ने किया हर डिपार्टमेंट ने अपना काम किया तो हमें इस कॉमन परसेप्शन से बाहर निकलना है लॉ एंड ऑर्डर संभालना आर्मी का काम नहीं आर्मी का काम है जो उन्होंने कारगिल में किया जो उन्होंने एकता में किया कि आपके घर में कोई ना घुस जाए उसी तरह पुलिस का काम भी डिफाइंड है हमारा काम है लॉ एंड ऑर्डर रहे आप लोग सुरक्षित रहे अपराध एक ऐसी चीज है जहां पे मानव आबादी होगी वहां पे अपराध तो होगा क्योंकि बेसिकली कुछ चीजें तो क्या आप उस एरिया में लगा सकते हैं पैसा जहां पर कि गुंडा राज है जहां पर कानून का कोई शासन ही नहीं है जहां अपराधी है जहां पर आपसे कोई विरोध मांगने आ जाएगा देश के उन हिस्सों में विकास अपने आप रुक गया जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं जहां पर पुलिस काम कर रही है अच्छा वहां पर लोग लीडर होकर अपना पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं वहां पे आर्थिक रूप से समृद्धि भी आती है आज हिमाचल में लॉ एंड ऑर्डर है तो विदेश से भारत से लोग घूमने आते हैं या होटल में लोगों को होटल्स में काम मिल रहे हैं लोग नए नए होटल्स लगा रहे टैक्सी वालों को काम मिल रहा है सर इसलिए है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है पर क्या छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में क्या हम ऐसा करने की सोच भी सकते हैं नहीं लॉ एंड ऑर्डर से समृद्धि आती है समृद्धि से लॉ एंड ऑर्डर नहीं आता आप समृद्ध है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी हो जाएगी पर कानून व्यवस्था अच्छी है तो आप समृद्ध हो सकते हैं तो ये रोल है पुलिस का एक हमारे यहाँ आज एक सुजानपुर क्षेत्र तो वीर भूमि है चाहे पुलिस में है चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज में है और चाहे फौज में यहां से बहुत लोग तो मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहूंगा मैं अभी जब एक पिछले दिनों एक उसमें मैं गया सुजानपुर से एस के लिए राजन मेहता की रिपोर्ट